amenazas cruzadas entre Israel y Hezbollah. Tras casi un año de guerra, el frente se desplazó esta semana al norte israelí, donde el gobierno prometió restablecer la calma para permitir el regreso de los miles de habitantes desplazados por los disparos del movimiento proiraní desde Líbano. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, brindó el domingo sus primeras declaraciones sobre este asunto desde la ola de explosiones contra aparatos de comunicación del movimiento islamista y un bombardeo contra su unidad de élite. En los últimos días hemos asestado a Hezbollah una serie de golpes que nunca podría haber imaginado. Si Hezbollah no recibió el mensaje, les aseguro que lo recibirá. Estamos decididos a garantizar que los habitantes del norte puedan volver a sus casas de forma segura. Ningún país puede tolerar ataques contra sus ciudadanos, contra sus ciudades. Y nosotros, el Estado de Israel, tampoco lo toleraremos. Unas horas después, el número 2 de Hezbollah, Naim Qasem, anunció una nueva fase en la batalla contra Israel, la del ajuste de cuentas pendientes. Lo hizo durante el funeral de Ibrahim Akil, un alto rango militar muerto el viernes en un bombardeo israelí. Las amenazas no nos detendrán y no tememos el peor de los escenarios. Estamos preparados para afrontar todos los escenarios militares. Israel bombardeó el domingo objetivos de Hezbollah después de que el movimiento disparara contra zonas residenciales en el norte de Israel, alcanzando suburbios de Haifa. En este contexto de escalada de la violencia transfronteriza, la comunidad internacional exhortó a la moderación ante los temores de una guerra total. Estados Unidos, que exhortó a sus ciudadanos a salir del Líbano, consideró que una escalada militar no era lo mejor para Israel y que todavía hay espacio para una solución diplomática. Vamos a hacer todo lo posible para evitar que estalle una guerra mayor y seguimos presionando. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió del riesgo de que Líbano se convierta en otra Gaza, en referencia a la guerra entre Israel y Hamas en el territorio palestino, desencadenada por el ataque del movimiento islamista el 7 de octubre.